నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఈజ్ రామ్ ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఇన్ రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన అనుష గారు మనతో ఉన్నారు వారు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అదేవిధంగా రీప్రొడక్టివ్కి సంబంధించినటువంటి కామన్ డౌట్స్ ఇటీవల వస్తున్నటువంటి వార్తలు వస్తున్నటువంటి కామన్ డౌట్స్ అలాంటి విషయాల గురించి వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ముందుగా మా తరపున అదేవిధంగా ఈ వీడియో చూసినటువంటి ఆడియన్స్ అందరి తరపున మీకు ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం ఒకసారి మీరు మీ కుటుంబం గురించి అదేవిధంగా మీ నేటివ్ ప్లేస్ గురించి ఒకసారి చెప్తారా మేడం ఓకే నా పేరు అనుషా రెడ్డి అండి మా ఫాదర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి మేము బాన్ అండ్ బ్రాటం మొత్తం హైదరాబాద్ వి మాకు స్కూల్స్ ఉన్నాయి సో నేను మా స్కూల్లోనే చదువుకున్నాను ఫ్రమ్ నర్సరీ టు టెన్త్ దెన్ నా ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియాలో అయిపోయింది దెన్ ఐ ఫినిష్ గైనకాలజీ ఇన్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ దెన్ ఐమ్ ఎట్ టు పర్సీవ్ మై ఎంసీహెచ్ ఇన్ ఎయిమ్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మేడం మీరు మెడిసిన్ ఈ ఫీల్డ్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మేడం సి దిస్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ కెన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ఏ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ వే యూ కెన్ హెల్ప్ అదర్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ యువర్ టైమ్ అంతే అంటే యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ మనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పీపుల్స్ లైఫ్ సో ఐ థింక్ ఐ ఆస్ట్ మై సెల్ అంటే వాట్ వీ కెన్ బి వాట్ వీ కెన్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ ఇన్ ద హిస్టరీ సో ఈజ్ ఇట్ ఫర్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ సో అట్లా ఓకే మేడం ఎంబీబీఎస్ తర్వాత పీజీ కోసం ఎంఎస్ కోసం బాగా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మేడం సో మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు అండ్ ఆ కాంపిటీషన్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు మేడం అవునండి అంటే ఏ ఫీల్డ్లో అయినా కాంపిటీషన్ ఉంది ఇప్పుడు బట్ యూనో దీస్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఇంకా ఎక్సలెన్స్ ఇంకా అంటే దేల్ డిమాండ్ మోర్ సో ఎట్లా అంటే ఆల్వేస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద టఫర్ టాస్క్ ఇన్ టు సింప్లర్ థింగ్స్ అండ్ 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 ఎవ్రీ డే అంటే మోడరేట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ డే అంటే సో ఇట్ యాడ్స్ టు యూ హోల్ ఆన్ ది ఎట్ ద ఎండ్ ఇట్ యాడ్స్ టు యూ హోల్ సో ఎవ్రీ డే ఎప్పుడు అంటే డిస డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండకూడదు అనమాట ఎవ్రీ సింగిల్ డే ట్రై యువర్ బెస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ బెస్ట్ ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దెన్ యూనివర్స్ గివ్స్ యూ బ్యాక్ బట్ నథింగ్ లెస్ దట్ బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యూల్ గెట్ నథింగ్ సో దట్ షుడ్ బి యువర్ మోటు and at the end try to you know it have gratitude at the end of the day universe will help you in some way or the other madam super speciality reproductive medicine lo meeru all india first rank vacharu so oka telugu bidda ga meeru ela feel ayaru madam aa result chusina roju ela feel ayaru అసలు అంటే అసలు వస్తుందని అని ఎవరు అనుకోలేదండి అది అసలు అంటే ఆల్ ఇండియా వన్ ర్యాంకే ఉంది అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ డూయింగ్ ద ఇంపాసిబుల్ అని అనిపించింది ఇట్స్ నా ఇట్స్ నా బట్ ఇట్స్ నాట్ మై నె లోన్ ఇట్ ఇట్స్ ఎవ్రీ వన్స్ అనమాట పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ డిపార్ట్మెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎవ్రీ వన్స్ అంటే బికాస్ ఐ వాంట్ టు డూ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ అండ్ ఆల్ మేబీ ఎవ్రీ వన్ సపోర్టెడ్ మీ లైక్ దట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ మోడర్న్ డే డిసీజ్ బేసికల్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇస్ అ మోడర్న్ డే డిసీజ్ సో అంటే ఇంకా ర్యాపిడ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అందులో అండ్ థింగ్ అంటే ఐ థింక్ ఐ ఐ థాట్ దట్ ఐ ఐ కుడ్ డూ మోర్ మోర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ రాదర్ దెన్ ప్రాక్టీసింగ్ జస్ట్ గైనకాలజీ యా సో మేడం మీరు రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మేడం యా యాజ్ ఐ సెడ్ సి ఒకప్పుడు అసలు అసలు రిప్రొడక్టివ్ బ్రాంచ్ అనేది మాకు లేదండి అసలు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే ఇంప్లిమెంట్ అయింది యాక్చువల్గా బ్రాంచ్ లైక్ దిస్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ మోడర్న్ ఇట్స్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అయిపోయింది ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఒకప్పుడు అసలు ఇది కాన్ పెద్దగా లేకుండా ఇంత ప్రివలెంట్ లేదు సో దిస్ బ్రాంచ్ నీడ్స్ మోర్ మోర్ ఇన్నోవేషన్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ కాబట్టి ఇంకా ఇంకా రీసెర్చ్ అంటే దిస్ షుడ్ బి మోర్ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ సమ్వన్ షుడ్ చూస్ దిస్ branch who will be able to give th- their th- gives and who are able to give their time to understand what what the patients are going through because it's a sensitive issue mm-hmm. and they already the the family must have been gone through so much of mental and emotional agony and financial uh, financial agony all already by the time they reach you mm-hmm. so the so i think we should be so compassionate and we should have a thorough knowledge of the pathology so that we can address them at the earliest mm-hmm. and we can help them out mm-hmm. like that సో మేడం ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు ఎంబీబీఎస్ పూర్తయిన తర్వాత చాలామంది ఇంటర్న్షిప్ లేకపోత
that you should acquire whatever what all through these years and you should implement there okay. so just in an mbba saipa aake oka 6 months chadukoni entrance rasta ante adu kudartu so ante continuous perseverance all okay. through the days ante it it uh, it demands your discipline it's your it's your, like uh, how much you are committed to your branch so okay. from day one mira intent mira attitude tho undali okay ala okay so madam me పీజీ లో క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ లో ఎప్పుడైనా అంటే ఏదైనా ఒక మెయిన్ సంఘటన వల్ల మీరు ఈ రీప్రొడక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ రావాలని చెప్పి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మేడం యా ఒక్కటేంటండి చాలా చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ నేను నా గైనకాలజీ గాంధీ నుంచి ఫినిష్ చేశాను మన స్టేట్ లో అంటే హోల్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గాంధీ ఇస్ ది ఓన్లీ హాస్పిటల్ వేర్ ది ఐవీఎస్ సర్వీసెస్ అట్వర్ ఆఫర్డ్ ఫ్రీ సో ఎట్లా అంటే ఐ సా పీపుల్ కపుల్స్ ఎట్లా అంటే దే ఒక కంప్లీట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ చేసి కార్నర్స్ శ్రీకాకుళం చాలా కా నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వస్తున్నారు అనమాట బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐవీఎఫ్ ఇస్ డెల్ట్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అఫర్డ్ అది ఇది తిరిగేసరికి ఆల్మోస్ట్ దే రీచ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అండ్ యూ నో విత్ డీల్ సో పర్సనల్లీ విత్ ది ఫీమేల్స్ అండ్ అంటే Uh, they are not given and if they are not able to reproduce they are not given importance in the family okay. so agni uh, ante so to address them at the earliest and to decrease the financial burden of the couple so that they can reach to us so th- this is my aim okay. atla even my hod wants to contribute something to the ivf because it's not so well uh, understand it's not so well into the uh, into the doctors also and the the subject is not so well rampant in the this in the అంటే పోస్ట్ గ్రా ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇంకా ఇంత బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు మన దగ్గర సో అది తీసుకురావాలి అని సో మేడం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు బిలో టెన్త్ ఉంటున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో టెన్త్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ కావచ్చు లేకపోతే మెడికల్ స్ట్రీమ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర వేరే సిఏ లాంటి వేరే స్ట్రీమ్స్ కావచ్చు సో అవన్నీ తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్మీడియట్లో దాని రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీ బైపీసీ తీసుకోవాలి సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి వారి పేరెంట్స్కి మీరు ఇచ్చేటువంటి సలహా అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్కి వస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మీరు ఏమంటారు సీ దీస్ నేనైతే డెఫినెట్గా రండి మెడికల్ ఫీల్డ్ని సజెస్ట్ చేస్తానండి డెఫినెట్లీ సీ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ కైండ్ ద గుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ అంటే ఏ ఫీల్డ్లో అయినా ఉంటుంది బట్ ఇది చాలా దగ్గరగా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట సో ఐ థింక్ చిల్డ్రన్ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దర్ క్యూరియాసిటీ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్ ఇట్ చైల్డ్హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ పేరెంట్స్ దాన్ని రియలైజ్ చేసుకొని అంటే ఏదైనా సరే వా అంటే పేరెంట్స్ షుడ్ ఆస్ దెమ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు ఏ రకంగా అంటే ఎట్ ద ఎండ్ యాడ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళకి నేర్పించండి ఇప్పటి నుంచే సొసైటీకి గ్రాటిట్యూడ్తో ఎలా ఉండాలి ఏ ఏ విధంగా మనం మార్పు తీసుకురావచ్చు అనేది మీరే స మీరే ఐడియాస్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ యువర్ యోన్ చిల్డ్రన్ అట్లా సో మేడం ఎంబీబీఎస్ పీజీ సూపర్ స్పెషాలిటీ సో మనకు ఏ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నప్పటికీ ఎక్కువ సిలబస్ వీటిలోనే ఉంటుంది మెడికల్ ఫీల్డ్లో బాగా సిలబస్ ఉంటుంది సో మీ ప్రిపరేషన్ టైంలో అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మన ఛానల్ ఎక్కువగా చూసేటువంటి వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ చూస్తారు ఆస్పిరెంట్స్ సో వాళ్ళకు కామన్గా ఉండేటువంటిది ఏంటంటే కంటిన్యూ కన్సిస్టెన్సీగా ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది వాళ్ళకు ఉండదు అనమాట అంతవరకు సో మీరు ఇంత టఫ్ సిలబస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు అదేవిధంగా మీరు బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఎలా ఓవర్కమ్ చేసేవారు అది ఒకసారి మీరు చెప్తారు మేడం యా అంటే సి హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అండి అంటే హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ లివ్ ఫర్ ఇట్ అంతే టేక్ టేక్ ఇట్ యువర్ యాజ్ ఎ లైఫ్ థింగ్ లైఫ్ గోల్ ఇంకా థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్ త్రూ ద డే అండ్ నైట్ అయితే ఎవ్రీ డే ఇట్స్ లైక్ అంటే పెయిన్ ఈజ్ ఇన్నోవిటబుల్ ఎవరీ లైఫ్లో అయినా పెయిన్ హార్ట్ ఎక్స్ దీస్ ఆర్ వెరీ కామ్ కామన్ అంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ అంటే హౌ డు యూ వాంట్ యువర్ పెయిన్ టు టు షేప్ యూ అంటే టు మేక్ ఇట్ బెటర్ ఆర్ బెటర్ అంటే ఏది కూడా మనం డిస్ట్రాయ్ చేయదు అంటే ఇట్ ఇట్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు షేప్ అస్ ఇన్ అ బెటర్ వే సో ఎవ్రీ డే టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అంటే డూ గుడ్ డూ సంథింగ్ గుడ్ ఎవ్రీ డే బీ బెటర్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే జస్ట్ కంపేర్ టు యువర్ ఇయర్స్ డే కంపేర్ టు ది బిఫోర్ డే డూ గుడ్ సమ్ డూ గుడ్ సంథింగ్ డూ బీ బెటర్ సో అట్లా మేడం మీరు ఇందాక అన్నారు మీ ఫాదర్ గారికి స్కూల్ ఉందండి సో ఒకసారి అది చెప్తారా మేడం యా మాది 
మాది అవెన్యూ గ్రామర్ స్కూల్ అండి నేను నర్సరీ నుంచి టెన్త్ వరకు మా దాంట్లోనే చదివాను అంటే ఒక అంటే కేమ్ ఫ్రమ్ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ ఒక ఒక స్కూల్ అంటే ఇది చిన్నదా పెద్దదా అని కాదు బట్ బికాస్ ఎవ్రీ టీచర్ యూనో టీచర్స్ హర్ చైల్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ హర్ హార్ట్ అంటే షీ వాంట్స్ హర్ చైల్డ్ టు బి ద బెస్ట్ ఎట్ ఎనీ వే సో ఐ థింక్ మై స్కూల్ హ్యాస్ షేప్డ్ మీ అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డూ సంథింగ్ గుడ్ దే ఇన్స్పైర్డ్ మీ అలాట్ అట్లా సో ట్రస్ట్ సో అంటే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ టీచర్స్ దిల్ దిల్ షేప్ యూ ఇన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇదివరకు ఎప్పుడైనా ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ అది సూపర్ స్పెషాలిటీలో ఎవరైనా వచ్చారా మేడం మీకంటే ముందు ఆల్ ఇండియా యా వచ్చారండి ఆంధ్ర నుంచి ఉన్నారు తెలంగాణ నుంచి కాదు ఆంధ్ర నుంచి ఉన్నారు ఇంతకు ముందు ఉన్నారు సో మేడం చివరిగా మీరు సూపర్ స్పెషాలిటీ రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ లో ప్రజెంట్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చారు కాబట్టి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీ హ్యాండ్ లో ఒకవేళ ఏదైనా మార్పు తీసుకురావాల్సి ఉంది అని అంటే ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తారు అంటే ఈ మెడిసిన్ అంటే రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ దాంట్లో ఓకే అంటే చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోనే ఉంటుంది అండి అంటే యంగ్ గర్ల్స్ కి చెప్పగలగాలి ఒక మీరు ఒక జస్ట్ కొంచెం టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ లైక్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చూసుకోండి వెయిట్ లాస్ ని అంటే మీ వెయిట్ ని అడిక్వేట్ గా ఉంచుకోండి అంటే దట్ విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో సి లైక్ ఓషన్ ఈస్ లైక్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ నో సో మీకు గూగుల్ చాలా ఉంది మీకు ఉంది మీకు కానీ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ కన్సల్ట్ యువర్ డాక్టర్ we are there to help you okay. so get get so see, uh, just you have to ask for a help okay. consult your doctor take and they, okay, girl, young girls if they are so confident only they can show up for themselves they can shop they can talk up for themselves okay. so talk about this and uh, i just want to emphasis on the lifestyle patterns and also uh, just now uh, whatever i could i want to decrease the financial burden i should be able to reach the helpless one the okay. hopeless one um, yeah Okay. so if i could be able to help at least some part of the sector uh, sector of society okay. yeah. so me future aim enti madam next aim ipude 3 years untadandi na infertility okay. and then after coming back uh, i want to set up my own uh, ivf clinic okay. so oka uh, koncham uh, financial ga afford cheyaleni vaallu gaani vaalla gaani maybe for like better uh, దాంతో ఇవ్వాలి అని అంతే బెటర్ ప్రైసెస్ తో మేబీ అఫోర్డబుల్ థింగ్స్ తో ఇవ్వాలి అని అట్లా ఓకే మేడం మేడం ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేకుంటే ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు సో మీ జూనియర్స్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కూడా సో వారికి మీరు ఇచ్చేటువంటి చివరికి ఒక సలహా కానీ సూచనలు కానీ ఎంబీబీఎస్ సి డ్రీమ్ అంటే డోంట్ గివ్ అప్ యువర్ డ్రీమ్స్ జస్ట్ స్టిక్ టు యువర్ డ్రీమ్స్ సక్సెస్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఓవర్ నైట్ but you should never quit but then one day you will win so be disciplined from every day be do good every single day it adds to your whole at the end okay. have that ambition of uh, you know, bringing some change in the people's life because we are blessed with that profession okay. then take use of make make much use of it okay. yeah. thank you madam thank you and once again ma tarapuna and ee video chusina tondi audience andar tarapuna heartfully congratulations madam thank you aunty so chusaru kada anusha reddy garu ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించినటువంటి అమిషా రెడ్డి గారితోటి ఈ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ